സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരിക്കലും യുനോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമൂഹത്തെ യുനോ കൊല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഒരിക്കലും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 മതം അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സി അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല ഇൻസിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻ ദ ബൈബിൾ അതായത് ബൈബിളിനുള്ളിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ടെറർ റിലീജിയൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ റിലീജിയൻ വിട്ടിട്ട് പോവാം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വാക്യ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എക്സ് മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഈ മണ്ടത്തരം പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയത് ഇതൊന്നും വായിക്കാതെയും പഠിക്കാതെയും ഏതോ ഒരു പൊട്ട യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കേട്ട കേട്ടകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡൗട്ടുകളും കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു ബാഡായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും സോറി യൂട്യൂബിലും ക്ലബ് ഹൗസിലും നിങ്ങൾ വലിയ മെമ്പർഷർ ആയിട്ടിരിക്കുക ഐ മീൻ ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് നിങ്ങൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പഠിക്കുക സി ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയോളജി നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് വാക്യങ്ങളും അവരുടെ അവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസും കോട്ട് ചെയ്താണ് വിമർശനം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ അവിടെ അത് നടന്നു ഇവിടെ ഇത് നടന്നു അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ബോൾ എടുത്തെറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ടെററിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യ ഒരു യുനോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്ത്യൻ വിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യുനോ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷൻ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വാക്കാനും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ യേശു ദൈവം ആന്നും യുനോ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചെന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഡോക്ടർസ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒറ്റ ഡിനോമിനേഷന് ലോകത്ത് ഒറ്റ ഡിനോമിനേഷൻ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണ കാണിക്ക് ഈ യുനോ ടെററിസ്റ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി യുനോ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാം എവിടെ ഇരുന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാം എവിടെ ഇരുന്ന് പറയാം വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസ് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാം അവിടെ നിങ്ങളെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ആ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മറ്റേ റിലീജിയന്റെ കൺട്രിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ റിലീജിയൻ ഒന്ന് വിമർശിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒരിക്കലും പിന്നെ നിങ്ങൾ യുനോ യു വിൽ നോട്ട് സി ഡേ ലൈറ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ എവിടെ ആന്ന് പോലും യുനോ എത്രയോ എത്രയോ കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുനോ വാളുമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നില്ല വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസിലോ ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് ഇത് പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ യാതൊന്നും യുനോ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ റിലീജിയനെ വിമർശിച്ചോ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുക ആശയങ്ങളെ വിമർശിച്ചോ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുക പിന്നെ ചാപ്പ കുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചാപ്പയുടെ അർത്ഥം എന്നൊന്ന് പഠിക്കുക അതെങ്കിലും ടെററിസം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഇതുപോലും അറിയാതെ ഇവർക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല അവർക്ക് ഖുറാനെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല അവർക്ക് ലോകവിവരവും ഇല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ നടക്കുന്നു അറിയില്ല അവർക്ക് ഈ ചില വാക്കുകളുടെ ഡെഫിനേഷൻ പോലും അറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ക്രിറ്റിക്സ് ആകണം എല്ലാവർക്കും വിമർശകരാണ് ഇതൊരു സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ സ്പേസിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അലങ്കോലപ്പെടുത്തുവാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഗാർബേജ് ആക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും ടോക്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത്ര ഇത്ര ഇതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഒരു ഫോൾസ് ഫേസിനെ തീർച്ചയായിട്ടും യുനോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിസ്ട്രോയ് വി വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഫേസ് അതായത് ആ ഫോൾസ് യുനോ നിങ്ങൾ ആ ഫോൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലിബറൽ ഒരു 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 ഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ടും അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആശിഷ് ബ്രദറെ ഏബൻ ബ്രദറെ ഏബൻ ബ്രദർ
ആ ഒരു പ്രവണത കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അതേ നിലപാടാണ് ആ ദീസുകൾക്കകത്ത് പറഞ്ഞ അതേ നിലപാടാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഇവരെ എടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഖുറാനോ ഹദീസോ അനുസ അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അല്ല കേൾക്കാവോ അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനകത്ത് പ്രതിഫലം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹൂറികൾ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഏത്യസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഒരു മുസ്ലിം ആയി വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ വന്ന അവർക്ക് പിടിച്ചുകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അറിയാം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ വിഷയാവതാരത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു ഒരു മുസ്ലിമായി നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു അതിന് ആരും വില കൊടുക്കും ബ്രദറെ ഒരാളും വില കൊടുക്കുകയില്ല പക്ഷെ അവര് ഇസ്ലാം അല്ല ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഇമേജിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ വർഗീയവാദി എന്ന് മുദ്ര കുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അതിന് വില കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് ഇതെല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തില് എന്തും ഏതും ചെയ്യാനുള്ള മോഹ അതല്ല ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന് കവിൻ അഷ്റഫിനെ കൊല്ലുന്ന എന്തിനായിരുന്നു ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം മോഹമ്മദിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും കവിതകൾ രചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അയാളെ കൊല്ലണം അയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു മോഹമ്മദ് എന്ന തള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അവരുടെ പ്രമാണത്തിനകത്തുള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് ഹദീസൊക്കെ ശരിക്കും പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ആ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ ട്രെയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കേണ്ടതാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണ്ട പകരം ഇവിടെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവരും ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കുറെ പേരൊക്കെ ആ ലെവലിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ സാപ്പിയൻസ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഏത്യസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്പം കൂടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിരുന്നു ചൂട് ഒരു ഏത്യസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് പിന്നീട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ വ്യക്തമായി താഴെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നതിന്റെ റീസൺ ഇപ്പൊ വ്യക്തമായി ഇപ്പൊ ഹാപ്പിൻസ് ഓഫ് കേരള ആകട്ടെ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ സുറുമി ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഷെറിനെ പോലുള്ള ഒരു ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഇവരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ വെച്ച് അവര് കളിക്കുക ഈ പിള്ള ഈ പിള്ളർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പിള്ളേര് എന്താ ക്രൗഡ് കൂട്ടുന്നെങ്കിലും പിള്ളർക്ക് പ്രായം വളരെ കുറവാണ് പിള്ളർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയുക ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന തലക്കെട്ടിട്ടാണ് ഇവരാളെ കൂട്ടുന്നത് യേശു കൃത്തുവിന്റെ തന്തെ ആരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് ആളെ കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആളെ കൂട്ടുന്നതിന്റെ പുറകിൽ കളിക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപിച്ച പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്തി അതിന്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷിർന പോലുള്ളവരാ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പിള്ളേരെ അറിയാതെ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിരീക്ഷണവാദികളായതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാം മതക്കാരെ കുറ്റം പറയാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ചേച്ചി ഒപ്പോ എന്റെ ചേച്ചി ഭയങ്കര എന്തോ ചേച്ചിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പിള്ളേരവരുടെ കൂടെ കൂടുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഹിഡൻ അജണ്ട ഉള്ളതെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ അത് എന്താ പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂമുണ്ട് സാപ്പിയൻസ് ഓഫ് കേരള ഇതിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ ഈ മുഹമ്മൂടി അണിഞ്ഞ ഒരുപാട് എക്സ് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്നുള്ള വേചന പേര് ക്രിസ്ത്യൻ പേരുകളിൽ വരുന്ന നിരീശ്വരവാദികളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യമുക്കൾ
ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു 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 ഗ്യാപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ വി ആർ ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഫേസ് ദം അക്രോസ് ദ ടേബിൾ ഓർ അക്രോസ് ദ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വി ഡോ ഹാവ് എനി കമ്പ്ലൈൻസ് പക്ഷെ ഈ ഇടയായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന അവര് ടോപ്പിക് ഇല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ അപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് ഈസ് ദർ ആക്ച്വലി സംതിങ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബി വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിബേറ്റിന് എപ്പോഴും റെഡിയാണ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനി എക്സ് എക്സ് മുസ്ലിം ഓർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനി ഏത്തിയ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരിക്കലും പിന്നോക്കരല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ഇന്റലക്ച്വൽ ബേസിലും ലിറ്ററേച്ചർ ബേസിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡീബം ചെയ്യാനും റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പുതിയ സംഭവമേ അല്ല പക്ഷെ ഇവര് എന്തുവാണ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ എന്തോന്ന് വൈറോൺ ഗെറ്റ് ബിഗിനിങ്ങില് അൺലൈബൻ ബ്രദർ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഹിയർ കേട്ടില്ല എങ്കിലും ബട്ട് ഹി ഈസ് സോ മെറ്റോഡ് പുള്ളിക്കാരന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അറിവും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൗകര്യം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അറിയിച്ചു നോ ദ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം അറിയാം സോ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരെയായിട്ടാണ് ഈവൻ ടോപ്പ് ഏത്തിയസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും വി ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഫേസ് എനി വൺ ഇൻ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് സോ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പിരിച്വൽ and with the literature which is which is uh, which has got a spiritual touch and which has got an historical uh, and empirical evidence our base la nammal eppozhum aaru vadum debate cheyyanu let it be the top most atheist like richard dawkins so richard dawkins um he nani korachu varshangalaade note cheyyunnundu even he doesn't want to debate with christian scholars and christian people that's what i have noticed in ev ee ex muslims ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ടോപ്പിക്ക് തീർന്നു ഇവര് ജസ്റ്റ് ഒരു വിഷയം മാറ്റി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല മേ ബി ദ മസ്റ്റ് ബി സംതിങ് ദി ഗോട്ട് സംതിങ് ടു ഗെറ്റ് മോർ അറ്റൻഷൻ റാദർ ദൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദയർ ഓൺ റിലീജൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇത് ചെയ്യാം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം but we are not uh, behind uh, uh, we are always ready to criticize and we are ready to actually defend yen nammal njangal edu samayathum thayaraana but uh, i as as a person uh, as i am i am just inviting you people to come on face to face namukku ee oru covid time il face to face oru oru debate nokkathin illengil polum club house we can arrange njangal edu samayathum ready aanu ഞങ്ങളെ എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും സോ വി ഡോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും റൺ അവേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എസ്കേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സോ വി ഓൾ ഇൻവൈറ്റ് യു ടു കം ആൻഡ് ടോക്ക് ടു അവർ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ പേരുകളെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെ ഉയർത്തി പിടിക്കാനും മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതല്ല ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അവയർനെസ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള കൂട്ടുള്ള സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഞങ്ങൾ അവയർനെസ് കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് അവർ 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 മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോ വി കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അനിൽ ബ്രദറും അനിൽ കുടുത്തും ബാസ്റ്റും എല്ലാവരും ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ സെയിം പേജ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും പിന്നോക്കരല്ല സോ this is what i want to say thanks for the time okay thank you thank you ajay bodare ipol nammude hand raise open cheyidittunde ningale thaade ulla mukkal ayavar yenga kelkunnilla anna cheyidullo brother ibada moderate network problem undu cheyidu 
അജേഷ് ബ്രദർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബ്രദറെ അജേഷ് ബ്രദറെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എയ്റ്റി ട്വന്റി ഈ എയ്റ്റി ട്വന്റി വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയങ്ങളിലും ഇവരുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് അതായത് ഇവരൊക്കെ ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിലാണ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ജോലി തേടി കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉരുതപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇവര് പഠിച്ച സമയങ്ങളെല്ലാവരും ഇവര് സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പഠിച്ചവരൊക്കെ തന്നെയാണ് അന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ലേവൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ സംവരണങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം എന്ന ലേവലിൽ കിട്ടാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഈ ജോലിയെ നേടി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുത്തൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു കുത്തൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ബന്ധുക്കളൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ കൂടുതലും ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി നിൽക്കുന്നതും ശക്തരായ വിശ്വാസികളും തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവരിലൂടെ തന്നെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വിമർശിക്കുന്നുള്ളൊരു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്വത്തുബോധം ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുക അത് ഇവരറിയാതെ തന്നെ പുറത്തിങ്ങി എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നീലക്കുറുക്കൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിലാവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോവും ഓലി ഇട്ടു പോവും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സമ്മർണാനുകൂല്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ പറ്റുകയും നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഇസ്ലാം എന്നുള്ളൊരു സ്വത്തുബോധം പുറത്ത് ചാടുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇപ്പോഴും തന്നെ ഇസ്ലാം മതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവര് അപ്പൊ ഇവരെ കുത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നമ്മൾ ഈ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആശയപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ സംഖ്യകള് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സംഖ്യകളും ആക്ച്വലി ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയല്ലേ അവരും അവരും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ഇന്ത്യയിലെ ആ ഭരണഘടനയുടെ നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അവരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കും അവരുടെ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ കാരണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആശയം അവരുടെ ആശയം തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല അവരുടെ ആശയങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് താനും നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആശയമാണോ ഈ ഈ സംഘപരിവാർ നിവരി ആരോപിക്കുന്ന ഈ സംഘപരിവാർക്കുള്ളത് ഒരിക്കലുമല്ല നമ്മളുടെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നവരാണ് സംഘപരിവാറുകാർ അതിൽ തന്നെ ഈ ഹൈന്ദവരാണ് തന്നെ കൂടുതലും അതിൽ തന്നെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും തന്നെയുണ്ട് അതിന് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ലേബലാണ് ഇവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ചാപ്പ കൂത്തുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മളുടെ വിശ്വാസവുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പുകളും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബിൽ ചാപ്പ കൂത്തുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള സ്വത്തുബോധം ഇതേവരെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് ബാലൻസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഞങ്ങൾ പണ്ട് വിശ്വസിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനെക്കാട്ടും വലിയ മെച്ചം ഒന്നും അല്ലടാവേ നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറയാനായിട്ടും ഈ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലായിടവും കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഓരോരോ പേരുകൾ ഇട്ട് വിളിക്കുക ആക്ഷേപിക്കുക വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ചേർന്ന് ക്ലബ്ബുകൾ റൂമുകൾ തുടങ്ങി ആക്ഷേപിക്കുക ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആശയ പാപ്രതം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങൾ തന്നെ ലിയാക്കത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ എന്ന് മീൻസ് ആശയപരമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തി
ഓഡിയൻസ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിവതും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലാന്നുണ്ട് പറയുന്നതിന് എപ്പോൾ ഒരു കൾട്ട് ലീഡർ സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അത്ര ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആളുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ കുറച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുപോലെ കയറി എക്സ് മുസ്ലിംസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മാർത്ഥ വിചാരണയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മനോജ് ജോൺ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുക്തിവാദിനെ മറ്റുള്ള ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസും അതുപോലെ മെയിനായിട്ട് ലിയാക്കത്ത് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഒരു വിചാരണ നടക്കുകയാണ് അയാളെ വിചാരണ വിചാരണ നടത്തി കുറ്റം വിധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് അതിനെ കൈയടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ലിയാക്കത്തിന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ലിയാക്കത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ലിയാക്കത്ത് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് അല്ല ഈ മുസ്ലിം മുസ്ലിംസിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അടിക്കാൻ വന്നാല് ആശയപരമായിട്ട് തന്നെ നല്ല ബേസ് ഉള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തരാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്രദർ ഇവിടെ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിയാക്കത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്തരം ഖുറാനിൽ ആറ് സ്ഥലത്തുണ്ട് ആറ് ആയത്തുകൾ ഇതേപോലെ തക്കിയ ചെയ്യാനായിട്ട് ഖുറാനിലുണ്ട് അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അൽ ഇമ്രാൻ ചാപ്റ്റർ അധ്യായം അൽ ഇമ്രാൻ ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം അതുപോലെ നാൽപ്പതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ടിന്റെ ഒമ്പത് പിന്നെ അൽ നഹലിന്റെ നൂറ്റി ആറ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാല് പിന്നെന്താ അധ്യായത്തിന് ക്വാസസിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ തക്കിയ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ തക്കിയ ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ലിയാക്കത്തും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പല എക്സ് എല്ലാവരും അല്ല പല എക്സ് മുസ്ലിംസും ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവര് ഇസ്ലാമിനെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു അടുത്തത് നമ്മുടെ കെവിൻ ബ്രദർ ഫ്രീ ആണോ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ കെവിൻ ബ്രദർ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർക്ക് വേറെ എന്തോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കുറെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കുറെ പേജുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്മിൻ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പയ്യന്മാരായിരിക്കുന്നത് അവരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തോ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മതത്തെയും ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തെയും വിമർശിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ മാത്രം അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യും ബാക്കി ഇസ്ലാമിനെ തൊട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റും അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഈ എത്തീസം തലക്കി പിടിച്ച കുറെ മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പോയാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ എന്താ ഹിന്ദു മത ക്രിസ്ത്യൻ മത വിമർശനമാണ് ഇസ്ലാം മത വിമർശനം അവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർക്കൊരു ചിന്ത വരും എന്താ ഒരു ഏറ്റവും നല്ലത് ഇസ്ലാമാണെന്ന് ഒരു ചിന്ത വരും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും അവർ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിമർശനം അപ്രൂവ് ചെയ്യല്ല അതും ഒരു സുളാപ്പി തന്ത്രമാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലെ മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തന്നെ സുഡാപ്പീസാ അപ്പൊ തന്നെ അറിയാലോ അത് ഈ കപട മതേതരത്വം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു ഫേക്കാണ് അതൊരു ഒരു മാസ്കാ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവരെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എത്തീസ്റ്റുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്തീസ്റ്റുകൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ കൊള്ളിയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല യഥാർത്ഥ എത്തീസം യഥാർത്ഥ എത്തീസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ മെത്തഡോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ സ്റ്റഡിയിൽ സ്റ്റഡിയിലാ അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ എത്തീസ്റ്റുകളെ പോലെ യാതൊരു ബോധം ഇല്ലാതെ ഗൂഗിളിൽ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ബൈബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം മെത്തോളജിസ്റ്റുകൾ വേർഡ് ടു വേർഡ് ഓരോ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളെയും എടുത്തു അവർ കൃത്യമായ പഠനത്തിന്റെ ബേസിൽ ഏതോ കാലഘട്ടം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ബൈബിളിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം ഇന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയൊന്നുമില്ല അത് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സായിപ്പ് ചവച്ചു വെക്കുന്ന സാധനം കേരളത്തിൽ ഫാഷൻ ആവും ആയി മാറും അതുപോലത്തെയാണ് ഇവിടുത്തെ എത്തീസം യൂറോപ്പിലെ എത്തീസം മെത്തോളജിസ്റ്റുകൾ പൊളിഞ്ഞു താഴെ പോകുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ താഴെ പോകും അത് ഇവിടുത്തെ ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഈച്ച കോപ്പിയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറെ തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അത് തന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു എന്താ മഹാമണ്ടത്തരമാണ് കാരണം പഴയ നിയമകാലത്ത് എവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉള്ളത് പഴയ നിയമകാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തലയെ കൊണ്ട് ഇടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമാണ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിനാക്കി ഇവർക്ക് കുരിശുദ്ധം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കുരിശുദ്ധം ഒരു പ്രതിരോധ യുദ്ധം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം മുമ്പും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മക്കയിലേക്കും മദീലേക്കും പോയിട്ട് യുദ്ധം നയിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അവരുടെ നാടുകൾ അക്രമം നേരിട്ടപ്പോൾ അതിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സത്യം പിന്നെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബൈബിളിലെ ദൈവം എന്താ കൊല ചെയ്യിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് അത് അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ പറയാം നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ നിയമപ്രകാരവും കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് കൊലപാതകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിന്നൽ കോഡ് പ്രകാരം എന്താ ജിയോപര്യന്തം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് എല്ലാ നിയമപ്രകാരവും കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതേ നിയമം തന്നെയാണ് നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചതും അജ്മൽ കസബ് കസബിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചതും തൂക്കി കൊന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പല എൻകൗണ്ടറുകളുണ്ട് ക്രിമിനൽസ് കൂടി കൂടി വരുമ്പം ഇവന്മാർ എൻകൗണ്ടറൊക്കെ നിയമം പലപ്പോഴും കണ്ണടച്ചു വെക്കും അതിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത നിയമം കൊലപാതകത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു നിയമം തെറ്റാണെന്നാണോ അത് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു രീതികളല്ലായിരുന്നു ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ ഒരു രീതികളല്ലായിരുന്നു നിയമങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ റൂഡായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൊണ്ട് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ഏഹ് സ്വതം കുമാരെ നശിപ്പിച്ചതും പ്രളയത്തിൽ നശിപ്പിച്ചതിന് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിനും വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനും ആ ആ ഒരു ജനവിഭാഗം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയ വലിയ ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരിനി വേണ്ട കാരണം അവർ ആ ഒരു ജനവിഭാഗം ഇനി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വരെ ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് അർഹതയില്ല കാരണം പല തവണ അവർക്ക് പശ്ചാത്താപിക്കാൻ അവസരം ദൈവം കൊടുത്തതായിട്ട് തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം പല തവണ പശ്ചാത്താപിക്കാൻ അവസരം പല തവണ പശ്ചാത്താപിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തു എന്നിട്ടും പശ്ചാത്താപിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ പിന്നെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ചർച്ച നീണ്ടാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സമയം എത്തൂല അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും ബ്രദറെ ആ ആയിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളാം പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം പിന്നെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ സ്വർഗവും നമ്മളെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിവാർഡ് ആണ് ഇവരുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് ഞങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രകാരം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന കൽപ്പനകളും കൃത്യമായിട്ട് നന്മകളും ചെയ്ത് ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടും എന്നാണ് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ പോലെ ഒരു റിവാർഡ് അല്ല ഇവരുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം ഇത്തേ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ ഒരു കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകാരനും കള്ളു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ല നമ്മളത് ഓൾറെഡി രേഖപ്പെടുത്തല്ലോ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് അറിയിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ആൻഡ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാ ചെയ്താൽ നമുക്ക് യോജിപ്പുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട് വിയോജിപ്പ് അറിയ
ചില ശാഖകളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലേക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേൾക്കുന്ന സൗരന്മാര് നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളവർക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ യോജിപ്പുള്ളവരാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതറിയാം അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവല്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കും സംസാരിക്കാം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആർക്കേലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അപ്പം ഈ മാധ്യമങ്ങളും പത്രവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കേക്കാവോ ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേക്കുന്നില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇവര് ചില ശാഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു മുകളിലുള്ള ചില ശാഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ തീർന്നുപോയി പിന്നെ കേട്ടില്ല ആ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാധ്യമങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുബോധവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതി കണ്ടീഷൻ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഇത് ഞാൻ അനിൽ കുമാർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെയാ നമ്മള് സൈക്കോളജിക്കൽ അറ്റാക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കേക്കുന്നു അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോലായിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബേസിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പലപ്പോഴും ഇടപെട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം ഇവർ ഈ ഹിന്ദുക്കളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർ അവർക്ക് എതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊരു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹോബി ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്ന പറ ഇന്ന പോലെ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഹിന്ദുക്കളെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ മുദ്ര കുത്തി വിട്ടു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരൊരു സെക്യുലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ നിന്ന പെരുമാറുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരാശ്രമ എന്നാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു സെക്യുലർ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സമൂഹങ്ങളിലോ യുക്തികഥകൾക്ക് പോലും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേംബ്രിഡ്ജോ ഓക്സ്ഫോർഡോ അതിന്റെയൊക്കെ സംഭാവനകൾ പോലും ക്രിസ്ത്യാനിയിലായിരുന്നു റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അച്ചടി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃത സ്കൂൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ചാവറാച്ചൻ തുടങ്ങിയ അപ്പം സെക്യുലർ മൂവ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ റാഷനലിസോ ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പങ്ക് വലുതാണ് അപ്പം അതിനെ എല്ലാം തകർത്തു വിടുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ആധിപത്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് മാത്രം ആകാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്തിസ്റ്റിന് പോലും നിലനിൽപ്പില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിക്കവാറും ആയിട്ടുള്ള എത്തിസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റാഷസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പോലും ഭാവിയിൽ എന്ത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് ലെഫ്റ്റ് മിക്കവാറും പല രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതാ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അവസാനം അവന്റെ കഴുത്ത് തന്നെ ആദ്യം വെട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താന്ന് ചോദിക്കാനും ആരും ഇല്ല അവസാനം ഇവര് തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ഈ സമഗ്രാധിപത്യമായിട്ടുള്ള ഇതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അറിയത്തില്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ബോധവൽക്കരണം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു ഇതിപ്പം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു സമയം വൈകി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പം അറിയത്തില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഇത്ര ഒക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഇല്ല ഇല്ല ലിജോ ബ്രദറെ വൈകിട്ടില്ല അതെ അതെ ഇല്ല സാറേ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം സമയം കുറവായതാണ് എയ്റ്റ് ബ്രദർ എബ്രഹാം ബ്രദർ ഞാൻ അനിൽ കുമാർ ബ്രദർ പറഞ്
നാണപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റാ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നോക്കി കണ്ടോണ്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ക്രിസംഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് റൈറ്റ് വട്ട് യു മീൻ ദ ക്രിസംഗി ക്രിസ്ത്യൻ്റെ സംഗതി ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇത് ഇതൊരു ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് കം നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ആണ് ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലവഡ് ജീസസ് പാർട്ടി ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സൈക്കോളജിനെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യല്ല മിക്സ് ചെയ്യാച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കലി തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കളയണം പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിബേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഇൻ്റലക്ച്വൽ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുള്ളൂ ചുമ്മാ സൈക്കോളജിക്കൽ ചുമ്മാ ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒത്തിരി വർഷങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല റാഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനൊന്നും ആർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ലേബൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാണപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം ആയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വാല്യൂ വരത്തില്ല ഓ ഫ്രീ തിങ്കറിൻ്റെ ലേബൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതാണ് എക്സ് മുസ്ലിമിൻ്റെ പേര് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കിട്ടും സൊ അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് സൈക്കോളജിന് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിബേറ്റ്സിൽ പോകണം പിന്നെ കേൾക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിബേറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ ലേബിളിങ്ങിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മൾ ഡോൺ ഡോൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിരോധം ചെയ്യുന്നൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ട മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കി അക്കോർഡിംഗ്ലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇൻ ലോങ് ടേം താങ്ക് യു ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് പറയുവാണ് ആർക്കേലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് നാളെ സമയം തന്നില്ലെന്ന് പറയാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മേളിൽ കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ദയവേത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളവരുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര് ബാക്ക് ചാനലിൽ ജയിച്ചുകൂടാറിന് മെസ്സേജ് വിടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ആരാണ് അടുത്ത ആളാരാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടക്കം തൊട്ട് തുടക്കം തൊട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ എമുക്കളുടെ ചാനലാണ് അതായത് നിരീക്ഷണവാദികളുടെ ചാനലുകളാണ് അവരുടെ റൂമുകളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെ നിന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രതിശീലി ആ കത്തലി ആരിഫ് ഹുസൈൻ അതുപോലെ ജബ്ബാർ മാഷ് ഷെറിൻ ജാമ്യത ടീച്ചർ വരുന്ന റൂമുകളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ആദ്യം ഇവരുടെ റൂമുകളിൽ നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ റൂമുകളിൽ ആൾക്കാരുടെ വിസിറ്റിംഗ് ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ് 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 വരാൻ തുടങ്ങി അത് ഞാൻ ബിഗിനിങ് നോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റീച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ മനോജ് വൈറ്റ് ജോൺ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് റീച്ച് ആണ് അവിടെ അവർക്ക് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കണം കൂടുതൽ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്യണം യൂട്യൂബിലും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ആൾക്കാരും കേട്ടു കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവർ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പിടിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മേലേക്ക് കയറിയതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അവഗ്രഹമില്ല അവർ കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്കും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ആൾക്കാരെ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മെക്കടിക്
കേരളത്തിലെ താലിബാൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് കുറച്ചൊരു മയത്തിലായിരുന്നു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു മയവും ഇല്ലാതെ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും താലിബാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിറ്റിസിഷൻ ക്രിറ്റിക്സ് കൂട്ടുകയാണെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് പക്ഷെ ഈ പാലാ ബിഷപ്പ് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവുകൾ വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ താലിബാൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കോർട്ടിന്റെ വിധി വേണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് കേസുകൾ വേണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം താലിബാൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ നെഹാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറുമായിട്ട് തർക്കത്തിന് വന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവരുടെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതായ മനോഭാവം അപ്പൊ ഈ ഈ പഞ്ചാബിൽ പോലീസ് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിന് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതി അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തെളിവുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ല അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യമുള്ളത് സംഘികൾ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംഘികളെ വിമർശിക്കാം യൂറോപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിമർശിക്കാം പക്ഷെ ഇവരുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് നടക്കുമോ എന്നിട്ടാണ് ഇവരെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു ബ്രദർ ക്ലിയർ ആണ് ഒരിക്കലും അത് അത് അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രദർ ഈ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആർക്ക് അത്രോ നാളും അവര് അഭയാർത്ഥികളെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് കടന്ന് അത്രോ നാളും സംരക്ഷിച്ച് ആ രാജ്യത്തിനെ അവർ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണ് അവരവിടെ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ എമുക്കളും ചെയ്യുന്നത് കാരണം എമുക്കൾക്കും ആ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേന് ഈ എമുഡാപ്പികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ ചാടി ഇറങ്ങി ഉടനെ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാം ഇത് സ്ഥിരവരടവാടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒന്നിനൊന്നൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അനേക ഈ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഞാൻ കടന്നുകൂടി പോയായിരുന്നു കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ ഈ എസ് മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ചും ഈ എമുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് എന്റെ ഒരു ചെറിയ നിരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ എന്താ പറയാ ഈ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നവര് ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തില് ദൈവദാസന്മാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടിയ ഈ പിശാജിന്റെ റോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കാരണം ഇവര് ചിലര് കുറെ പേര് എസ് മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥം പിന്നെ വ്യക്തികളും ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് കാരണം അവര് പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയാ പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് ഈ ഇപ്പൊ ഇടതുവശത്തിലും വലതുവശത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പല രീതിയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ട് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിലും വലിയൊരു ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും കടന്നുകൂടിയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതും എല്ലാവരും ഇത് എസ് മുസ്ലിം ആണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതും എല്ലാവരും ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ ആണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതും ഇതിന് ഇതിന് കടന്നുകൂടിയ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തനിമ പുറത്തു വരികയായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഈ എന്തോ ഡി വൈ എസ് എസ്എഫ്ഐയുടെ ഒരു ഏതൊരു ഒരു പാർട്ടിയുടെ ലെവലിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറി വന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തനി സ്വഭാവം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പുറത്തു വന്നു ഇപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വരുന്നതും വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വരുന്നതും നിരീശ്വരത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നു വരുന്നതും അവർക്കറിയാം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ പാത്രം പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എല്ലാവരും ഈ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ ആശയങ്ങളും ചർച്ചകളും പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി
ഭരണപക്ഷത്തേക്കാളും എക്കാലവും കേരളത്തെ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷമാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അവര് കാണിക്കുന്ന അഴിമതിക്ക് ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷം രൂപപ്പെടണം ഇതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ജനത്തിനൊരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ജനം ഈ ചർച്ചകൾ ചെയ്യും ചർച്ചകൾ ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകും എൻ്റെ ഒരു ഏളിയ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ചർച്ച ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിർത്തിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ ഒരു അര മിനിറ്റ് എങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാണെങ്കിൽ അതിന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഏളിയ അഭിപ്രായമാണ് സമയം തന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക് യു എനിക്കതേ അഭിപ്രായമാണ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണേ അനിൽ ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനിൽ ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റോശ്ശേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ആശയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതാണ് ബ്രദറെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ചേർന്ന് അത് അനിൽ ബ്രദറിനെ പോലുള്ളവര് പറയണം ഞാന് ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരാൻ കാരണം തന്നെ ഇന്നലെ അനിൽ ബ്രദർ പിന്നെ സുദർശൻ വന്നിക്കല് കേസും കൊടുത്ത ഒരു നീണ്ട ഒരു ചർച്ച ഇന്നലെ അനിൽ ബ്രദറും പുൻ സെബാസ്റ്റൻ പൊന്നക്കലൊക്കെ സാറൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആ ഒരു വലിയ നീണ്ട ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഈ എമുക്കള് എക്സ് മുസ്ലിം അംഗങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചർച്ച വിഷയം തന്നെ അതാണല്ലോ എമുക്കൾ ജിഹാദികളെക്കാൾ അപകട കാര്യം എനിക്ക് എന്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് യമക്കൾ എന്ന് പറയാം എക്സ് മുസ്ലിമുകളോട് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമല്ലേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കാരണം എക്സ് ആവുക എന്നത് ഈസിയാണ് എക്സ് ഹിന്ദു ആവുക എന്നതുള്ളത് ഈസിയാണ് എക്സ് മുസ്ലിം ആവുക എന്നുള്ളത് ഈസി അല്ല അത്രയും അപകടം പിടിച്ച മേഖലയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവരെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയല്ലേ വേണ്ടത് അത് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം രണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് അവരുടെ സമുദായത്തിന് ഒന്നടങ്കം ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എക്സ് മുസ്ലിം ആയിരുന്നാലും വരും കാരണം ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയൊരു വികാരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയണം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പക്ക പുറത്തു വന്ന ആള പക്ഷെ എന്നിരിക്കലും വെറുതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വെറുതെ യേശുവിനെയും അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ആറടിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനോ തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് അത് നമ്മളുടെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനേനും അമ്മേനെയും പറയുന്നതിന് തുല്യമായൊരു വികാരം അത് എങ്ങനെ അറിയാം ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വികാരം എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വികാരം ശരിക്കും ശക്തമായിട്ട് ഇത്ര അധികം ശക്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആയിരിക്കാം ആ ഒരു ആങ്കിളിൽ നമുക്ക് അവരെ സമീപിച്ചുകൂടെ അവരെ അവരെയോട് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ് കോൺട്രോൾ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എല്ലാത്തിനും എന്താ പറയുക എക്സെപ്ഷൻസ് കേസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആവുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാതെ നമുക്ക് അവർക്കും കൂടി കരുത്ത് ഏൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്കും കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം ഏകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി 
ഒന്നരമാകുന്ന രീതിയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയണ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് നീങ്ങേണ്ടതല്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു എന്റെ എന്റെ വിഷയം എന്റെ ഒരു എന്താ പറയണ ഒരു ഉത്കണ്ഠ അതാണ് അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അനിൽകുമാർ പിന്നെ സുഭാഷ് മുന്നങ്കലൊക്കെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടെ നിന്ന് തിരുത്തേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒന്നും അല്ല അവർ മിനിയാന്ന് വന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് റൂം ഇട്ടതല്ല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ചില വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യമേ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കേസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആണ് ഒരു കലാപം ഉണ്ടായി ബാംഗ്ലൂര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ബി ജെ പി കാരൻ പയ്യനെ ഇല്ല ഇതിനെ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല കേട്ടോ സോറി ഞാൻ പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ കേട്ട അപ്പൊ ഈ ബാംഗ്ലൂര് ഒരു ബി ജെ പി കാരൻ പയ്യൻ അവന്റെ അമ്മ അവൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബി ജെ പി കാരൻ പയ്യന് ഈ അമ്മാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പലവട്ടം പുള്ളി ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അത് പുള്ളി പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പി കാരൻ പയ്യന് മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് അവന് ഇതയച്ചു കൊടുത്തു വാട്സാപ്പിലാണ് തോന്നുന്നത് അവന് ഈ നരേന്ദ്രമോദി വളരെ വൈകൃതമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഒക്കെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് പറയട്ടെ സുഹൃത്ത് അപ്പോ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേപോലെ ഇത് ചെയ്തു പക്ഷെ അവൻ കൃത്യമായ റെഫറൻസ് അടക്കം എഴുതിയിട്ടാണ് അവൻ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റെഫറൻസ് ചെയ്ത് അവൻ ഫോട്ടോ ആണ് അയച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ അവൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് കാർട്ടൂൺ ആയത് പറഞ്ഞു അതിന് അതായത് ആയിഷേനെ മുഹമ്മദിന്റെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് അതിന്റെ താഴെ റെഫറൻസും ഹദീസും അടക്കമാണ് അവൻ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കലാപം പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ആഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു പലയിടങ്ങളില് പലയിടങ്ങളില് ഇത് നടക്കുകയാണ് ഈ എന്താണ് കത്തിക്കൽ വണ്ടികൾ കത്തിക്കൽ കുറെ കാറുകൾ കത്തി കുറെ ബൈക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രദേശം ഈ എം എൽ എയുടെ വീട് അത് കത്തിച്ചു എം എൽ എയുടെ വീട് എം എൽ എയുടെ വീടിനകത്ത് ആക്രമിച്ച് കയറിയിട്ട് അദ്ദേഹം പുള്ളി തന്നെ പിന്നീട് അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നെ ഇതായിട്ട് വന്നത് ജീവനോടെ കത്തിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഇത്തിരി പക്വതയുള്ള ആള് ആള് വേണ്ട ഇദ്ദേഹം അല്ലല്ലോ കുറ്റക്കാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമോൻ അല്ലേ അപ്പൊ മരുമോൻ ഇയാൾ തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞടിയാണ് കാരണം പുള്ളി കോൺഗ്രസ്സുകാരനും മരുമോൻ ബി ജെ പി കാരനും ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം അല്ലല്ലോ എന്റെ ആള് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഇത് പിറ്റേ അത് ഭയങ്കര അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കലാപം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മളത് അറിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പൊ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള മലയാളീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ തരുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച കേസ് അതൊക്കെയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി കൂടി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരും പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ ബാംഗ്ലൂർ പോലെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ കത്തിക്കുകയും അവിടെ അവരുടെ
പക്ഷെ ഇതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇവരിങ്ങനെ ഇവരായിട്ട് വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് കാരണം ആ ചെക്കനെ വെറുതെ ഈ മോദിയും അതായത് ഹിന്ദു ചില ദേവി ദേവന്മാരുടെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലൈംഗിക ചേഷ്ടതയോട് കൂടെ അവിടെ തല വെട്ടിയിട്ട് മോദിയുടെ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് അത് ഭയങ്കര വൈകൃതമായിട്ട് അപ്പൊ അവനെ വെറുതെ അങ്ങ് പ്രകോപിപ്പിച്ചതാണ് അവൻ തിരിച്ച് ഹദീസിലുള്ള കാര്യമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ കലാപം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇസ്ലാമ ഇവരാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജിക്ക് നേരെ ഉയരേണ്ട പേരല്ല ഇവര് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയ ടീംസ് അതിന്റെ പോസ്റ്റർ ആണ് അവര് ഫേസ്ബുക്കിൽ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് എന്താണെന്നറിയോ മതങ്ങളെല്ലാം ഇതാണ് അതായത് ഈ കത്തിപ്പോയിരിക്കുന്ന ബൈക്കുകളുടെയും കാറുകളുടെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ട് അവർ പറയാണ് മതങ്ങളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ഉപകാരമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് ദോഷമേ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വേറൊരു എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി പേജ് നോക്കി അവന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കി പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവനിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ തന്നെ വേറെ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് മാത്രം വാചകങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ എക്സ് മുസ്ലിംസിന് നോക്കി ഇവന്മാര് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മതങ്ങള് മൊത്തം നാശമാണ് മതങ്ങള് മൊത്തം നാശം പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് മറ്റാരും അല്ല ഹിന്ദുക്കൾ പോലും അവിടെ തിരിച്ചടിക്കുകയും കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും അവിടെ നോടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എം എൽ എ അടക്കം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ ആ മതത്തെ പറ്റിയല്ല അതിനെ ഇവര് എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം ഇതിനെ ആക്കുകയാണ് മതങ്ങളെല്ലാം ദോഷം വാസ്തവത്തിൽ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എല്ലാ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് കുറെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരുള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഇവരെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധി ബാംഗ്ലൂരുള്ള ആളുകളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വെറുതെ വിട്ടേനെ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ പുറകോട്ട് പോയിട്ട് പല പോസ്റ്റ് പല സംഭവങ്ങളും ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തിട്ട് ആ സംഭവങ്ങളുടെ സമയത്ത് യുവമാരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എന്താണ് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇസ്ലാമിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ബൈ ബൈ ആയിട്ട് നോക്കും അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന താഴത്തെ സംഭവമല്ല ഇത് പല വട്ടം ഞങ്ങളെ അതായത് ബൈബിളിനെതിരെ വരുന്നതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമൊന്നും അല്ല ബൈബിളിനെതിരെ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയും പക്ഷെ ആ അവർ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ് ആ സമയത്ത് എന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടല്ല അവർക്കെതിരായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആ സമയത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കരമാണ് വായിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെതിരെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇടണം അതിനുവേണ്ടി എന്നെ ചൊറിയാൻ വരികയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവര് അത്യന്ത അപകടകാരികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാൻ പോയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേറൊരു ലെവൽ ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട അവരെന്തായാലും ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പോയി ചോറിഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ട എന്റെ ടൈമും എന്റെ ഊർജവും ഞാൻ യുവമാർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ചെലവാക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് 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 വിട്ടതാണ് പക്ഷെ ലിയാക്കത്തലി ഇപ്പോ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കയറി വന്ന് ചൊറിയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഞാൻ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരട്ടത്താപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ടീമാണ് അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പൊതുസമൂഹം കേരളീയ പൊതുസമൂഹം അവരെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാളെയല്ല നാളെ ഈ തൂവൂർ കിണറിന്റെ നൂറാം വാർഷികമാണ് തൂവൂർ കിണറില് ഈ മറ്റവരൊക്കെ ചെയ്ത കൊലപാതകം ഉണ്ടല്ലോ തൂവൂറിലെ ആ കൂട്ട കൊലപാതകം അതിന്റെ നൂറാം വാർഷികമാണ് നാളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം അതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചില പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഇവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ജിൻസ് ബ്രദർ ജിൻസ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജിൻസ് ബ്രദർ ജിൻസ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് 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 താങ്ക് യു ചുരുക്കി പറയണം ചുരുക്കി പറയണം എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല അനിൽകുമാർ ബ്രദറിന് ഇത്രയും ഊർജം ചെലവഴിച്ച് ഈ ക്രൈസ്തവരെ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരെയും ഹൈന്ദവരെയും തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്രൈസ്തവരെ തമ്മിൽ ഒരു പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീവ്രമായി യജ്ഞിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം പറയാമെന്ന് പറയണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ നല്ല പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അനിൽ ബ്രദറിന് ആ ഒറ്റ കാര്യം പറയാൻ വന്നിട്ട് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വലിയ ഉപകാരം താങ്ക് യു ബ്രോ അരുൺ ബ്രോദർ അരുൺ ബ്രോദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനോടൊക്കെ പരമാവധി യോജിപ്പാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ യോജിപ്പോൾ എക്സ്മോസ് ന്യൂസിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സ്മോസ് ന്യൂസിൽ പലരും പല ഇതൊരു സ്പെക്ട്രം മാതിരി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആരിഫ് ഹുസൈനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ജാമിദ് ടീച്ചറിനെയും ജബാർ മാഷിനെയൊക്കെ എക്സെപ്ഷനൽ ആയിട്ട് നിർത്തിയത് വളരെ നന്നായി കാരണം അത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ കേട്ടപ്പോഴും പറയുന്നതിന് അനുഭവം വെച്ചുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരെടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്തു എല്ലാരെയും അല്ല അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതിവിടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ അവര് വന്നിട്ടില്ല അവര് നാളെ വന്നാൽ ഞങ്ങള് അവർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അത് യാതൊരു കാരണം അവരുടെ നിലപാട് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യുക്തിവാദികളാണ് പക്ഷെ എക്സ്മോസിലെ ഈ യമുക്കള് ആ ഒരു രീതിയിലല്ല നിൽക്കുന്നത് നാളെ ഒരു ദിവസം ബൈബിളിനെതിരായിട്ട് ഇവ ഇത് വിമർശിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബാർമാഷ ആണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ജാമിദ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അരുണ്ധർ തുടങ്ങി ആ അതെ അതെ ഞാനത് പറയാമെന്ന് ഞാൻ ഞാനത് പറയാമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഷൈജു വന്ന് തോന്നുന്നു ആരോ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞു ജാമിദനെയും ജബാറിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ജാമിദ വായൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല മുസ്ലിമിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവര് ആ ഉള്ളിൽ സ്വത്തുബോധം ഉണർന്നിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പൊ അവർ പ്രോപ്പർ അവർ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയാലും പുള്ളി കരുതി അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നായി ആരെങ്കിലും കേൾക്കാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റീട്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഇത് എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിഫോം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മറ്റു മതങ്ങളുണ്ടായ മാതിരി റിഫോം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ആയാലും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ക്രിസ്ത്യൻ റിഫോമിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതേ ലെവലിൽ ഓഫ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എക്സ്മോസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് എന്നിരുന്നാലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയെങ്കിലും വണ്ണല്ലോ ബേസിക്കലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ അടച്ച് ഇപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവരും എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്നിരുന്നാലും കുറെ കൂടെയും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ അവരുടെ തെറ്റുകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയുണ്ട് എതിർക്കാന്നുള്ള രീതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ
ഇസ്ലാമിനകത്ത് റിഫോർമേഷൻ സാധ്യമാവുകയില്ല ബ്രദർ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിനെ റിഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തില് ചേനൂർ മൗലവി എന്താ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതല്ലാണ്ട് ഇനി ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഇസ്ലാമിനെ റിഫോർമ ഒരു റിഫോം ചെയ്യാൻ കരുതി റിഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവൈവൽ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പുനരുജ്ജീവനമായിട്ട് ഒരു ഉണർവായിട്ട് അത് തീരുകയാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാം അതിന്റെ ആ എല്ലാ ശക്തിയോടും കൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് റിഫോർമേഷൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊരു തെളിവ് പറയാം ഈ മുതസല്ലികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാം ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം മുതസല്ലികൾ അവര് ഈ ആദ്യകാലത്ത് ഖുറാനെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് മുതസല്ലികൾ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ്റി ചില്ലാം വർഷം അവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യ ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ഗ്രൂ അല്ലെ ഖുറാനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ഇവര് ഖുറാനെ അടക്കാം അതായത് കൾച്ചറൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് മാറി ഒരു ഖുറാനെ അടക്കം തള്ളുന്ന ഇതിലായി ഖുറാൻ വെറുതെ ഒരു അമൂമ കഥകളാണ് കിഴോയി കഥകളാണ് ഖുറാനേക്കാളും ദിവ്യമായ വെളിപ്പാടുകളാണ് ഈ മറ്റേ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ജോ പിന്നെ എന്താണ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജ്യോമെട്രിക് അന്നത്തെ ഈ ഗ്രീക്ക് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും ദിവ്യമായ വെളിപ്പാടുകൾ അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ തള്ളിയാണ് മോഹമ്മനെ അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാനെയൊക്കെ തള്ളുകയാണ് പക്ഷെ കൾച്ചറൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവര് ഇതായിട്ട് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടരുടെ കാലം ഇതിനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സംഭവം ഇന്ന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കുറെ ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടല്ലോ ഗോൾഡൻ ഏജിലെ അവരെല്ലാം ഈ മുതസല്ലി കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതസല്ലികളാണ് അപ്പൊ അതായത് അവര് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുറാന് ഹദീസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നടന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഗോൾഡൻ ഏജ് വന്നത് അതിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിബറൽ ചിന്താഗതിയോടുകൂടെ ആ മുസ്ലിങ്ങളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിനകത്ത് വലിയ ഇതും ഇല്ലാത്ത ലെവലിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ലിബറൽ മൈൻഡിലേക്കൊക്കെ അത് വന്ന കാലമാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിന്ന് ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായാലേ കാരണം ഈ പേർഷ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇറാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാജ്യം അത് അതിന് സമ്പന്നമായ ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ട് വളരെ പൈതൃകമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പല ദക്ഷിണാശാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് അതൊക്കെ ഇറാഖും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കല് വസപ്പുത്തവിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുരാതനമായിട്ടുള്ള നല്ല അറിവുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈജിപ്തിലെ അലക്സാന്ദ്രിയ ഈജിപ്ത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അലക്സാന്ദ്രിയ ഒക്കെ അതേപോലെ ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുതസല്ലികളുടേത് പോലെ ആയിരുന്നു ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം വളരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു അതായത് ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം പേര് വന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാൻ ഖസാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ മുതസല്ലി കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമാൻ ഖസാലി വന്നതോടുകൂടി മുതസല്ലികളുടെ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു ഇദ്ദേഹം വരികയാണ് ഇമാൻ ഖസാലി ഇമാൻ ഖസാലി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സുൽത്താനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ ഹദീസുകളും ഒക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ച് വാദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ നബി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന് പ്രതികാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സുൽത്താനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മുതസല്ലി വേട്ട ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ മുതസല്ലികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ആ പഴയ ഇതിലേക്ക് അതായത് മുഹമ്മദും ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ആ അതിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ആ സെറ്റപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഇപ്പൊ ഈ താലിബാനൊക്കെ അവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഈ അഫ്ഗാൻ ജന അഫ്ഗാനിലെ ജനങ്ങളെ പഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അതായത് അതോടുകൂടി അടഞ്ഞുപോയി പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം പിന്നെ ഉണ്ടായുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനെ നിങ്ങൾ എത്ര പരിഷ്കരിച്ചാലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനെ എത്ര പരിഷ്കരിച്ചാലും നാളെ വേറൊരുത്തം വരും എന്നിട്ട് അവൻ കിത്താ
ഈ ലിയാക്കത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊന്ന് നവീകരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള വർഗീയവാദികൾ ഒന്നും അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിരി വരുന്നത് ഇത് നവീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നവീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും പുരോഗതിയിലേക്കും ഒക്കെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭീഷണിയും അപകടകര ആയതുമായ സംഭവം ജിഹാദികൾ ഐ എസ് എസ് താലിബാനെ പോലുള്ളവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ വിഷയം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരെക്കാൾ അപകടകാരികളാണ് എമുക്കളെന്ന് അതൊരു പ്രസ്താവന പോലെയാണ് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചാണ് ചോദിച്ചതിനും പോലും അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി ഈ വാളെടുത്ത് വെട്ടാൻ വരുന്ന ഐ എസ് എസ് താലിബാനേക്കാൾ അപകടകളകാരിയാണത്രേ മുസ്ലിം അത് ഉപേക്ഷിച്ച ഈ ആളുകൾ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കും വ്യക്തമായില്ല പറഞ്ഞായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരത്ത് സംഭവം അല്ലേ ഞാൻ കേട്ടു ബാംഗ്ലൂരത്ത് സംഭവം കേട്ടു അതെ സേവി ബ്രദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറു മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ആറു മണി മുതൽ ആറേ മുക്കാൽ വരെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സഹോദരന്മാർ വിഷയാവരണം നടത്തി ആറേ മുക്കാലിന് ശേഷം ഒരു ഏഴര വരെ അനിൽ ബ്രദർ തന്നെ ഒരു വിഷയാവരണം നടത്തി അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളും താങ്കൾ വന്ന് കേട്ടത് അവസാന ഭാവം ഒരാൾ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് കേട്ടത് അത് പൊതുവിൽ അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഫാമിലീസിലെ ഒരു രീതിയാണ് ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മള് ഡിബേറ്റ് കണ്ടത് ഞാന് അത് കേട്ടില്ല കേൾക്കാതെ പോട്ടെ പക്ഷെ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരാള് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് പേര് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലല്ലോ കേൾക്കാതെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമയമില്ല നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ഉണ്ട് അയാളെ ഒഴിവാക്കി വെറുതെ സമയം കളയുന്നു അല്ല വർഗീസ് ബ്രദർ അല്ല ഫ്രീ ഉണ്ട് ഫ്രീ ഉണ്ട് ഫ്രീ ആണോ ഫ്രീ ആട്ടെ പറയ് ബ്രദർ പറയ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ ഇപ്പോ ആ ഞാൻ അനിൽകുമാറിന്റെ കുറെ ഇവിടുന്ന് സ്പീച്ച് കുറെ കേട്ടു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്കും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കും ഒന്നും ഇവിടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണ്ടേ ഈ ക്രിസ്റ്റ്യൻകൾക്ക് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതിയോ അപ്പൊ അവരെ മൊത്തത്തിലായിട്ടാണ് അനിൽകുമാർ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വിഷയാവതരണം കേട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫ്രീ കേട്ടായിരുന്നു വിഷയാവതരണം ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു തീരെ ക്ലിയർ അല്ല അനിൽകുമാർ പറയാൻ വിടുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങള് അല്ലേ അതല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് അജേഷ് ബ്രദറെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇവർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നാളെ സെബിയും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്ക് പറയാൻ അനുവദിക്ക് വായി തോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാനോട് അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ പോ 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 ഹലോ ഞാനിപ്പം അനിൽ ബ്രദറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ നമ്മൾ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഇസ്ലാമിനെ തുറന്ന് കാണിച്ച് ജനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ അപബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആരോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അടുത്ത എലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വോട്ടുകളെല്ലാം ഒരു ഈ നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അപകടത്തെ നമുക്ക് തടുത്തു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവരെങ്ങനെയും ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി വളരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ യു ഡി എഫ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം നമ്മളെ മുതലെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്
ബി ജെ പി അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പലയിടത്തും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ രീതിയിലൊക്കെ ചർച്ചകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല നിലപാടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഫൈനൽ ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പല അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തീരുമാനം പരുവപ്പെടുത്താനായിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടും തോന്നുന്നു അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അനിൽ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല ബ്രദറെ ഞാൻ ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് കാണും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണാം സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം നൈറ്റ് ബ്രദർ ആ നമസ്കാരം സംസാരിക്കല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ബ്രദർ ഈ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണേ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പണ്ട് സിനിമയിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു പയ്യൻ ഒരു നല്ല റിച്ച് ഫാമിലിയിലെ ഒരു പയ്യൻ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ ഈ ആ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവര് ഈ ഠാക്കൂർമാർക്കെതിരെ ആ നാട്ടുകാരൊന്നും മിണ്ടത്തില്ല അവർക്ക് വലിയ പേടിയാ പക്ഷെ ഈ പയ്യൻ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാവം പാവമല്ല അവൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യം മുതലാക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഈ വിരോടുള്ള അമർഷമൊക്കെ അങ്ങ് തീർക്കും അത് ഇവനെ അടിക്കാനും ഇടിക്കാനും അതേപോലെ ഇപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവനെ തല്ലിക്കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വലിയ ഠാക്കൂർ ഫാമിലിയുടെ വീട്ടിലെത്തും അപ്പൊ തന്നെ ഇവന്റെ അച്ഛൻ ഠാക്കൂറുണ്ട് ഇവനപ്പൊ തന്നെ ഒരു തോക്കും ഈ അച്ഛൻ ഠാക്കൂർ ഒരു തോക്കും അതേപോലെ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്വസ്തരായ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി ഒരു ജീപ്പിൽ അങ്ങ് കയറ്റി ഓടിച്ച അങ്ങാടിയിൽ പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോ ഈ ഠാക്കൂറിനോട് ഇവർക്ക് നേരിട്ട് മുട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം കയ്യിൽ തോക്കുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിയാണ് അവിടുത്തെ പവർ റിച്ച് എല്ലാം പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ ഇവര് പെട്ടെന്ന് നാട്ടുകാരൊക്കെ കുറച്ച് പിന്മാറുമെങ്കിലും പക്ഷെ അതിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലമായിട്ട് അടക്കി വെച്ച ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇവന് ഇപ്പൊ തല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഠാക്കൂർ ആദ്യമേ വന്നിട്ട് പറയും എന്റെ മകൻ തെറ്റു ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവനെയും ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിയാണ് അവിടുത്തെ കോടതിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിയാണ് ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതും ഈ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരൊന്ന് ശാന്തരാകും എന്നിട്ട് പുള്ളി മകൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും ഇവനെന്താ ചെയ്തത് എനിക്കറിയണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവർ പറയും ഇവനിങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ മോശമായിട്ട് ഇവരോട് ബദ്ധിമേസി കാണിച്ചു ഈ കുട്ടിയോട് എന്ന് പറയും ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പുള്ളി അവരെ വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തും ഇവ ഇവനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവനെ ഇപ്പൊ തല്ലിക്കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലിടും എനിക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ എൻ്റെ ചോരയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോകും ഇവനെ ഇപ്പൊ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് തോക്ക് ലോഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ജീപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കാണികളുടെയും അതേപോലെ ഈ പ്രതിഷേധത്തെ അരമ്പി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് നുഴഞ്ഞു കയറും അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ തോക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും കൊല്ലമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾ നല്ല വീക്ക് വീക്കും ഈ പയ്യനെ കരണക്കുറ്റിക്ക് നാലിലടി അടിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒളിഞ്ഞ് നുഴഞ്ഞ് കയറിയ ആൾക്കാർ നാട്ടുകാരെ അളക്കും അയ്യോ ഇങ്ങേരി ഇവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ ഈ കൊല്ലാൻ പാകത്തിൽ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കൂ കൊല്ലണോ എന്നൊക്കെയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർ പെട്ടെന്ന് അവളെ സിമ്പതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ കൂടാത്തതിന് മകൻ കരയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു സീൻ ആകുമ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും പറയും ഠാക്കൂർജി കൊല്ലമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ അവനെ ഒന്ന് വാൺ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കണം മേലാൽ
അങ്ങനത്തെ ഒരു ബി ടീം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തീവ്രവാദം എത്രത്തോളം വളർന്നു വരുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം തീവ്രവാദം അല്ല ഭീകരവാദം വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു സമാന്തര എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള തോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത തോക്കുകൾ കശ്മീരുകാർ ഇങ്ങനെ ഈ പവറും പണവും എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടി അവരുടെ കക്ഷത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനിയൊരു പൊതുവികാരം ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ ഒതുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെയൊന്നും പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഡെയിലി പണിയെടുത്ത് തിന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഈ പ്രശ്നം ഈ ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇനി എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഈ സുഡാപ്പികൾ നുഴഞ്ഞേറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഈ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന കറകളഞ്ഞ മതേതരവാദികളും മത എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അഡ്രൻ സാറിന് പറ അഡ്രനൻ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ചിലപ്പോൾ ടെൻഡൻസി വരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് നടന്നാൽ കാരണം ആ അസ്തിത്വം തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോന്നലാണ് ഇത് തന്നെ അവർ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവർ ആ ഠാക്കൂറിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ ഇവർ ഇവരെ ഇവരുടെ ആൾക്കാരെ നന്നാക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലും ഇതുപോലുള്ള തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ട് ജിഹാദികളും തീവ്രവാദികളും ഉണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പേ ഒരു ലൗ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ലവ് ജിഹാദ് എന്റെ കാര്യം പറയുന്ന അസഹിഷ്ണുത വേണ്ടാന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉടനെ എന്റെ നമ്പർ എന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ തപ്പി എടുത്ത് ഒരുത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഭീഷണിയാണ് നിന്റെ സ്ഥലം പറ ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവാണ് അതാണ് ഇതാണ് നിന്റെ ബിഷപ്പിനെ തെറി പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരെല്ലാം ഓരോ ഇവിടെയായിട്ട് പന്നിയിറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അവര് പറഞ്ഞോളൂ അതെ അതെ ഇവൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കാണും ഇവര് ഇവർ പറയുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ എങ്ങും തീവ്രവാദികളില്ല എന്നും ഇല്ലെന്ന് അമ്മാര് പറയുന്നത് പക്ഷെ നോക്കിക്കാണും ലവ് ജിഹാദിന്റെ അസഹിഷ്ണുത വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഉടനെ ഫോൺ കോൾ വന്നിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തെറി വിളിക്കുന്ന ബിഷപ്പിനെ തെറി പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവന്മാരെ ഇവന്മാർ എത്ര തീവ്രവാദമാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു വേണം ഇപ്പൊ ഇത്രയും പോലീസും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഇവന്മാരെ പരിപാടി നോക്കിക്കാണും അപ്പൊ ഇവർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവന്മാർ എന്നെ നമ്മളെ എല്ലാം കയറി തട്ടിയിട്ട് പോയേനെ ഇപ്പൊ എൻ ഐ എയും മോഡിയൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ എന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് പോയേനെ അല്ലെ അതല്ലേ അനിൽ കുമാർ ബ്രദറൊക്കെ ഇത്രയും ചർച്ചകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇനി ഉണ്ടാവട്ടെ ഓക്കെ എന്നാ അവസാനിപ്പിക്കാം